आपके घर या कार्यस्थल का नक्शा निकालने का सरल विधान सरल वास्तु के नक्शा की रचना करने के सरल विधान को अच्छी तरह से अनुकरण करने के लिए विनम्र विनती सबसे पहले नक्शा निकालने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे तैयार रखिए एक सामान्य दिशा की कंपास यानी होका यंत्र मेजर टेप व्हाइट शीट कॉमन स्केल और पेंसिल यह सब चीजें कॉमन स्टेशनरी शॉप में मिल सकती है इसके साथ ही नक्शा निकालने के लिए आपके साथ घर के और दो सदस्य लीजिए हम एक चित्रित किए हुए सरल नक्शा का उदाहरण लेकर आपको नक्शा निकालने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर का नक्शा सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्टेप पहली डायरेक्शन स्टेप सबसे पहले आपके घर के मुख्य द्वार में खड़े रहकर बाहर की तरफ देखकर आपके बाएं हथेली पर कंपास यानी होका यंत्र अच्छी तरह से रखें। कंपास के रेड निडल को एन लिखे हुए उत्तर दिशा पर सेट कर दीजिए अभी आपको मुख्य द्वार की दिशा का पता चलेगा इस उदाहरण नक्शा में मुख्य द्वार की दिशा पूर्व दिशा है मुख्य द्वार की दिशा को और एक बार निश्चित करने के लिए आपके घर के बीच में मुख्य द्वार की रेखा में खड़े होकर बाएं हथेली पर कंपास रखें। कंपास के रेड निडल को एन लिखे हुए उत्तर दिशा पर सेट कर दीजिए अभी आपके मुख्य द्वार की दिशा को फिर एक बार निश्चित कर लीजिए इसी तरीके से मुख्य द्वार की रेखा में घर के अंत में खड़े होकर मुख्य द्वार की दिशा को और एक बार निश्चित कीजिए इसी तरह घर के मुख्य द्वार की दिशा निश्चित होने के बाद आपकी व्हाइट शीट पर जैसा चित्र पर लिखा है वैसा ही लिख दीजिए मुख्य द्वार की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है स्टेप दूसरी मेजरमेंट स्टेप सबसे पहले मुख्य द्वार के अंदर आकर मुख्य द्वार का मेजरमेंट लीजिए आपके दाहिने बाएं और सामने जो भी रूम या जगह दिखती है उसका मेजरमेंट लीजिए इस उदाहरण नक्शा में मुख्य द्वार के बाएं दिशा में दीवार है इसलिए यहाँ उसका मेजरमेंट लिया है इसी तरह आपके घर के मुख्य द्वार के बाएं, दाएं और सामने जो भी दीवार है उसका मेजरमेंट लीजिए अगर आप मेजरमेंट कर रहे दीवार के बीच दरवाजा आ रहा हो तो उसे छोड़कर मेजरमेंट लीजिए मेजरमेंट को जैसा आपको चित्र में दिख रहा है वैसा ही आपके व्हाइट शीट पर मार्क कीजिए मेजरमेंट किए हुए कमरे में कहाँ दरवाजा आता है उसे सूचित करना जरूरी है आपकी मेजरमेंट खत्म होने के बाद वो रूम अगर हॉल हो तो हॉल लिखिए किचन हो तो किचन लिखिए या बेडरूम हो तो बेडरूम लिखिए इस उदाहरण नक्शा में मेजरमेंट किया हुआ रूम हॉल है इसलिए उसे हॉल सूचित किया है इसी तरह एक रूम की मेजरमेंट खत्म होने के बाद उसके बाएं या दाहिने और कोई भी कोना या कमरा या जगह हो तो उधर जाइए हमने उदाहरण के लिए हुए नक्शा के हॉल के बाएं तरफ कोई भी रूम नहीं है इस नक्शा की दाहिने तरफ एक कमरा दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप भी उस रूम के दरवाजे पर खड़े होकर सबसे पहले उसका मेजरमेंट लीजिए उसके बाद बाएं, दाहिने ओर की दीवार का मेजरमेंट लीजिए और जैसा दिखाया है वैसा ही व्हाइट शीट पर सूचित कीजिए अगर आपका कमरा आयताकृति ना होकर आधा टेढ़ा हो तो उसका मेजरमेंट अलग से लेना जरूरी है उदाहरणार्थ इस नक्शा में दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही इस कमरे का मेजरमेंट पूरा होने के बाद वो जो भी कमरा हो तो वैसे ही लिखिए उदाहरणार्थ बेडरूम किचन हॉल या स्टोर रूम इस नक्शा में यह कमरा बेडरूम है इसीलिए हमने इसे बेडरूम सूचित किया है 
अगर उस कमरे से जुड़ा हुआ और एक कमरा हो तो इसी तरीके से उसका भी मेजरमेंट लीजिए मेजरमेंट किए हुए कमरे से बाहर आकर हॉल के सामने क्या दिख रहा है हॉल का एक्सटेंड लिविंग एरिया आपके घर में हो तो उसका भी मेजरमेंट लीजिए इसी तरह से हॉल से जुड़े हुए डाइनिंग एरिया का पूरा मेजरमेंट लीजिए उसके बाएं या दाहिने ओर क्या दिख रहा है उसका मेजरमेंट लीजिए इस उदाहरण नक्शा में जो कमरा दिख रहा है वो किचन है किचन का पूरा मेजरमेंट लीजिए इसी तरीके से उदाहरण नक्शा में डाइनिंग एरिया के दाहिने ओर बाथरूम और टॉयलेट है आपके घर के दाहिने ओर जो भी कुछ एरिया है उसका बताए हुए सूचना अनुसार मेजरमेंट लीजिए उदाहरण नक्शा के अनुसार अभी आपने आपके घर का पूरा मेजरमेंट लिया हुआ है उदाहरण नक्शा के अनुसार घर के सभी कमरों की मेजरमेंट लेना जरूरी है कमरों से जुड़े हुए सभी कमरों का मेजरमेंट लेना भी जरूरी है इसके साथ ही आपके घर के हर एक कमरे की सारी दीवारों की थिकनेस का मेजरमेंट भी लेना जरूरी है अभी यह मेजरमेंट स्टेप खत्म हुआ यहाँ आपके घर के हर एक कमरे का या उससे जुड़े भाग का मेजरमेंट उन कमरों के नाम के साथ व्हाइट शीट पे लिखना भी जरूरी है इस स्टेप के अंत में आपके घर का नक्शा पूरी मेजरमेंट के साथ ऐसा दिखेगा स्टेप तीसरी प्लेसमेंट स्टेप इस स्टेप में आपके घर में रखी हर एक चीज कहाँ कहाँ रखी है यह सूचित करना है सबसे पहले मुख्य द्वार के अंदर उदाहरण लिए हुए नक्शा में हॉल दिखाई दे रहा है हॉल के अंदर जो भी चीजें रखी हुई है उदाहरणार्थ टीवी सोफा टेबल कुर्सी कहाँ रखी हुई है बिल्कुल वैसे ही व्हाइट शीट पे सूचित कीजिए इसी तरह बेडरूम के अंदर बेड कॉट है तो ऐसा सूचित कीजिए उधर सोने वाली दिशा महत्वपूर्ण होती है उस दिशा को एरो के सहारे सूचित कीजिए वॉड्रोप का प्लेस बता दीजिए अगर बेड नहीं है तो जमीन पर सोने वाली दिशा को सूचित कीजिए आपके घर में स्टडी रूम होगा तो आपके बच्चे कौन सी दिशा में बैठकर पढ़ते हैं वो सूचित कीजिए अगर बच्चे किसी भी दिशा में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उसे दुर्लक्षित कीजिए बाथरूम या टॉयलेट की दिशा या कमोट की दिशा को सूचित कीजिए किचन में गैस्टो और सिंक आपके घर में कहा है उस जगह पर सूचित कीजिए आपके घर में कोई भी चीज है तो वो कहाँ कहाँ रखी है उसे सूचित कीजिए यह सब होने के बाद आपके घर की संपूर्ण मेजरमेंट और प्लेसमेंट इस उदाहरण नक्शानुसार ऐसे दिखेगी स्टेप चौथी सराउंडिंग ऑफ योर हाउस आपके घर के आसपास क्या क्या है उसे सूचित करना जरूरी है सबसे पहले आपके मुख्य द्वार के सामने बड़ी चीज हो यानी पेड़ इलेक्ट्रिक पोल मोबाइल टावर या कोई भी चीज है तो उसे सूचित कीजिए आपके घर के दाहिने बाएं या सामने कोई रास्ता हो तो उसे सूचित कीजिए जैसा चित्र में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही उसे सूचित कीजिए घर के आसपास कोई भी मस्जिद मंदिर चर्च स्कूल कॉलेज या सभागृह इन जैसी कोई भी ज्यादा लोग जमा होने वाली जगह हो तो उसे सूचित कीजिए अगर आपका घर डुप्लेक्स हो तो उधर जाने के लिए उसके स्टेप घर के अंदर हो तो कौन से कोने में है वो सूचित करें। अगर बाहर है तो वो भी सूचित करना जरूरी है और अगर मुख्य द्वार के सामने हो तो वो भी सूचित कीजिए अगर आपका घर डुप्लेक्स हो 
तो ऊपर के भी कमरों का इन्हीं चार स्टेप अनुसार यानी डायरेक्शन स्टेप मेजरमेंट स्टेप प्लेसमेंट स्टेप इन सब स्टेप अनुसार घर का नक्शा निकालना आवश्यक है अगर आपका स्टेर केस यू शेप है तो ऐसा एल शेप हो तो ऐसा स्ट्रेट हो तो ऐसा स्पाइरल हो तो ऐसा और डॉग लेग्ड हो तो ऐसा सूचित कर सकते हैं। स्टेप पांचवा अभी आपके घर का संपूर्ण नक्शा तैयार हो गया है अभी सरल ऐप में अपलोड का बटन दबा दीजिए और आपके बनाए हुए नक्शे की फोटोकॉपी भेज दीजिए धन्यवाद